നമസ്കാരം മഹിസ്റ്റെക്കിന്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോയുടെ വിൽപ്പന ഇന്ന് മുതൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ തുടങ്ങുകയാണ് അതായത് സെപ്റ്റംബർ നാല് മുതൽ അതിൻ്റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണമോ അതോ റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോ വാങ്ങണമോ എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ റിയൽമി എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും അടുത്തതായിട്ട് വിപണിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോ ഈ ഒരു സമയത്ത് വാങ്ങുന്നതാണോ അതോ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതാണോ നല്ലൊരു തീരുമാനമെന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയട്ടെ റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽമി ഇന്ന് വരെ ഇറക്കിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല വാല്യൂ ഫോർ മണിയുള്ള വളരെ മികച്ചൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഈ അടുത്താണ് മൂന്നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് റിയൽമി ത്രീ പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു പത്ത് മാസം പന്ത്രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് പുതിയൊരു അടുത്ത വേരിയൻറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ സെയിൽസൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ കമ്പനികൾ കൂടുതൽ അഗ്രസീവായിട്ട് വളരെ പൊടുന്നനെ പുതിയ പുതിയ മോഡലുകളും മറ്റും ഇറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോ കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് അതിനൊരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ ഇപ്പോഴുള്ള റിയൽമി ത്രീ പ്രോയ്ക്ക് സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് റിയൽമിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മികച്ച ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെയാണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മികച്ച ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് പ്രോസസറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറ അടക്കം നാല് ബാക്ക് ക്യാമറകളാണ് റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോയിൽ കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറ പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സോണിയുടെ ഐ എം എക്സ് ഫോർ സെവൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെൻസറാണ് സാധാരണയായിട്ട് ബാക്ക് സൈഡിലാണ് സോണിയുടെ സെൻസറുകളും മികച്ച ക്യാമറകൾ മികച്ച സെൻസറുകളോട് കൂടിയ ക്യാമറ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സാധാരണ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലൊക്കെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് ഇ ഐസ് സാധാരണ കൊടുക്കാറില്ല അതേസമയം ഈ തവണ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വൺ പ്ലസ് സെവനിലും സെവൻ പ്രോയിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ സെൻസറായ സോണിയുടെ ഐ എം എക്സ് ഫോർ സെവൻ വൺ ആണ് ഈ പറയുന്ന റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോയിൽ കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്കും ഇ ഐസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ലൊരു പ്രകടമായ മുൻതൂക്കം റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഹീലിയോ ജി നയൻറ്റി ടി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വളരെ മികച്ച ഒരു പ്രോസർ തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മുപ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഹീലിയോ ജി നയൻറ്റി ടിക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിലും നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു പത്ത് ശതമാനം അതായത് നാലായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് റിയൽമി ത്രീ അല്ല റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോയിൽ കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ വരുന്നത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയുമായിട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രോസറിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പ്രോസറിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലുമാണ് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയ്ക്ക് ഒരൽപ്പം മുൻതൂക്കമുള്ളത് മറുഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയൽമി ത്രീ അല്ല റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോ വന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സിം കാർഡ് അതായത് മൂന്ന് എന്താ പറയുക സ്ലോട്ടോട് കൂടിയ സിം ഡ്രൈവുമായിട്ടാണ് അതേ സമയം റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ലോട്ടോട് കൂടിയ സിം ഡ്രൈവുമായിട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണും ഐ പി എസ് എൽ സിയുടെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് സ്ക്രീൻ സൈസിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോയുടെ സ്ക്രീൻ സൈസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയുടെ സ്ക്രീൻ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ മോശമാണെന്നും പറയുന്നില്ല റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മിക
ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോയുടെ ക്യാമറയും റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയുടെ ബാക്ക് ക്യാമറയും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി ചിത്രങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളും വളരെ മികച്ച ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയ വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോ എടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ലെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോഴുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ വരുന്നത് വരെ തീർച്ചയായിട്ടും പതിനയ്യായിരം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോ ആണെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തിര ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ എടുക്കേണ്ടവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനിയും അത്ര അത്യാവശ്യമില്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാസം അവസാനം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ ഓഫറുകളും മറ്റും ലഭ്യമാവുന്നതാണ് അതായത് ബിഗ് ബില്യണും ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ സെയിലും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം എല്ലാ വർഷവും ദീപാവലി അടുപ്പിച്ചാണ് വരുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതിയാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലെ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയും മറ്റും സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഒക്കെ വില വളരെയധികം കുറയുകയും അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ഓഫറും മറ്റ് ഓഫറുകളും ഒക്കെ വരികയും മറ്റും ചെയ്യും ആ ഒരു സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കമ്പാരിസണിൽ റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോ വളരെ മികച്ച ഒരു മൊബൈൽ ഫോണാണ് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയുമായിട്ട് കട്ടയ്ക്ക് മത്സരിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ശേഷിയും മറ്റും റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോയ്ക്കുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോയും റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയും രണ്ടും ഒട്ടും മോശമില്ലാത്ത മികച്ച മിഡ് റേഞ്ച് മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ് പതിനേഴ് രൂപയിൽ താഴെയുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചതായിട്ട് തോന്നുന്ന എന്താണെന്ന് താഴെ കമൻറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റ് പുതിയ ടെക്ക് വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് മറ്റൊരു പുതിയ ടെക്ക